Okay, so for this lesson one, we will talk about mountaineering in the Philippines. And we know, di ba, alam naman nating lahat yan, that Philippine Islands is blessed with flora and fauna. Not only the flora and fauna, but of course, mayaman tayo sa lahat ng uri or likas yaman na minsan or kadalasan, di ba, sa Pilipinas na lamang po matatagpuan. And when it comes to land, forests, seas, culture, wonders of the Philippines, even the Filipino people, mayaman tayo dyan. Kaya ganun na lamang, di ba, na yung mountaineering sa Pilipinas, unti-unting nabubuhay. Binubuhay ng mga taong nahihilig sa mga adventure or outdoor activities. Ngayon, dito sa lesson 1 natin, um, i-pinpoint po natin kung anong pinagkaiba syempre muna ng hiking, ng trekking, and mountaineering at ano-ano yung mga sikat na bundok na pwede nating akyatin once di syempre the pandemic is over or kaya uh, ma-lift up yung GCQ. Okay? So let's start with, of course, bago ko siya i-proceed sa Pilipinas. Okay? Pilipinas kilala sa tawag na For uh, Pearl of the Orient, okay? Dahil nga sa likas yaman na meron tayo and tayo ay nakalocate sa tinatawag na Heart of Asia. Ang Pilipinas binubuo ng 1,000 tuloy, 7,107 islands. Huwag na tayo magtaka kung bakit ang dami nating likas yaman because of that islands. And kung susumahin natin, no? Isa ang Pilipinas sa tinuturing na may pinakamagandang klima sa buong mundo when it comes to tropical climate. O, kaya marami tayong uh, foreign tourist kasi um, yung klima natin kakaiba sa klima nila. Okay? And kung i-relate natin siya sa mountaineering, it is really hard talaga na um, ano siya eh, kumbaga sa mountaineering, Climate yung isa sa pinakang struggle ng mga mountaineers or hikers na sasalubungin nila during the um, climbing or mountain climbing. So, ngayon, titingnan natin kung ano pa yung ating mga pwedeng, okay, una, no, yung mga basic knowledge na dapat nating matutunan about mountaineering. Okay? So, let's proceed. So, hiking, trekking, and mountaineering, ano ba yung mga pinagkaiba ng mga yan? ba? Diba? Um, kung pag, kung titingnan natin, parang pare-parehas lang naman sila, ma'am. Hiking, trekking, mountaineering. Kasi lahat yan ginagawa sa bundok. Okay? Lahat yan activity sa bundok. May isa pa po dyan, hindi ko lang nasama, which is yung orienteering. Okay? Yung orienteering, ito po yung klase ng sports na may kinalaman sa navigation. So, you have this um, navigation skills. Kailangan uh, marunong kang gumamit ng compass and ng map. Pero ang kaibahan lang ng orienteering sa literal na gumagamit ng map, kailangan yung map dito is detailed. Okay? Kasi siya ay for family um, outdoor activities, pero sa ano siya ha? Sa bundok din um, ginagawa for team building. Oh, that's the orienteering. Okay? So, let's proceed. First is the hiking. Ano bang meron sa hiking? Di ba lagi natin siya naririnig? Hiking, trekking, mountaineering. Pero unahin natin yung hiking. Anong pinagkaiba niya dito sa dalawang natira? Okay, pag sinabi natin hiking, means long hours of walking on trails. Hiking is quite easy and does not require climbing skills and equipment. From the word long hours of walking. Okay, ibig sabihin, wala masyadong... Um, high in intensity na mga activities na gagawin like yung pag-akyat talaga sa mga gilid-gilid ng bundok, okay? Or kaya wala kayong masyadong masasagasaan na mga uh, landforms na pwedeng mabato, maputek kasi ano lang siya more on lakad-lakad. Okay? More on paglalakad lang ng napakahaba or napakalayong mga trails. Ngayon, ibig sabihin sa hiking, kung meron siyang start point, meron din siyang end point. 
Okay? Ang kaibahan ni hiking kay mountaineering, si mountaineering kasi walang ganon. Okay? Kasi ang pinakang goal ng mountaineering or mountain climbing is maabot nyo yung summit. Sa hiking kasi, meron siyang start point, meron siyang end point. And syempre, from end point to start point. At ang hiking po is sometimes ito ay half day hike, yung tinatawag nating half day hike or full day hike or kaya 24 hour. So, So halimbawa kung lumagpas pa ng 24 hour 24 hour yung hiking natin ang tawag na po doon is backpacking. Okay? Ngayon Um, pag sinabi natin hiking, ang kaibahan din niya is for leisure purposes din. Ayan, no? For leisure activity para din maka-relax, okay? Maka ma-divert ng tao yung kanyang um, uh, stress, maaring sa trabaho, sa buhay. Kasi nature, no? Kapag tayo ay exposed sa nature, lalong-lalo na kapag nakikita natin yung uh, lawak ng likas na yaman na meron ang bansa natin, most especially sa Pilipinas, malaking bagay siya to meditate. Okay? So, next. Again, ha, hiking, yan po ay hindi kinakailangan talaga ng basic knowledge, ng skills, at mga equipments para maisagawa. Okay? And meron siyang start point at end point doon sa trails. Okay? Kung sakaling sumobra yan ng 24 hours, ang tawag na po dyan is backpacking. Next is trekking. Okay? Basahin muna natin. Trekking is just like hiking. Okay? It generally is for two days or more. So, trekking is usually longer than hiking. Like hiking, trekking does not require technical skills and knowledge. Okay? Halos parehas lang din sila ni hiking. Ang kaibahan nga lang po ni trekking is that hindi na lamang siya 24 hours. No? Two days or more. Ibig sabihin, mas malayo yung aakyatin ninyo. Mas mataas na altitude regions yung uh, ginugol ninyong uh, akyatin. And pagdating sa trekking, mas marami kayong ma-encounter na tough No, yung mga mahihirap na trails, syempre nandiyan na yung pag-akyat ng konte and paggamit ng iba't ibang equipment na ang purpose is for mountain climbing. And syempre kailangan yung backpack mo, hindi na lang siya yung simpleng backpack lang pang day hike, no? Talagang minsan ang mga backpacks na dinadala ng mga nagte-trekking is minsan mas malaki pa sa kanila at ilang kilo 'yon. 'Di ba? Ilang kilo yung bitbit nila kasi aabutin sila ng halos ilang araw sa pag-akyat sa mundok. That is trekking. And ang trekking, demanding siya. Okay, matagal, demanding siya. Kailangan physically and mentally, you are ready. You are ready sa mga makikita mo inside the forest, sa mga maaamoy mo, sa mga maiincounter mo sa wild. No? Kasi kung halimbawa for the first time magte-trekking ka, malaki talaga yung possibility na maka-encounter ka ng injuries lalo na kung first timer ka. Okay? So ibig sabihin pala ma'am kapag kami ay nagbabalak umakyat ng mundok, i-try mo muna, ita-try po muna namin yung hiking or yung day hike. Absolutely yes. Okay? Kasi no, um, doon mo masusukat kung kaya mo ba talaga. Okay, doon mo masusukat kung willing ka ba talaga no, na mapagod, maghirap. So that yung hirap na yon makikita mo naman yung magiging resulta kapag naabot nyo na yung pinakang end point or yung pinakang summit. Okay, so next is the mountaineering. O, ang mountaineering, siya po ay kinaklasified na as sports. Okay? Mountaineering, it requires high technical skills and fitness level. It also means climbing a mountain to reach its summits. Okay? So, ibig sabihin po, no, si mountaineering, aabutin nyo talaga yung pinakang tuk ng bundok, kagaya ng pag-akyat sa Mount Everest o yung mga pinakang sikat na mga Alps na as in ang tataas na ng mga peak o yung mga may pinakamatataas na peak per country, that is mountaineering. Sa mountaineering po, nire-require na ang tao is well-experienced, well-knowledgeable. 
and professional. Kasi hindi po ito biro. Hindi ito kagaya ng day hike. Ang mountaineering, kailangan you are knowledgeable sa lahat ng equipments, okay? Sa lahat ng mga gamit na bibitbitin mo and you are knowledgeable enough doon sa bundok na aakyatin mo. Okay, kasi hindi lang po siya two days, minsan week or minsan months ang inaabot sa pag-akyat ng bundok, especially pag mountaineering na ang pag-uusapan. Okay, kaya nga sabi po dyan, this is for the people who have the soul of an adventurer and high level of confidence and the ability to survive in harsh conditions. Okay, Nagbabago po ang klima. So kapag sa mountaineering, dahil magtatagal nga kayo ng as in halos ilang araw, linggo o buwan, sa bundok, syempre iba't ibang klase ng klima or climate conditions yung ma -e encounter mo dapat physically handa ka doon. Umulan, umaraw, magkaroon man ng storm. Okay, kung dahil nga tropical country naman tayo, hindi tayo nakakaranas ng nyebe. Siyempre, exempted tayo doon. Pero sa iba, na like sa mga Western European and other Asian countries, ayan, napakalaking um, uh, challenge sa kanila yan bilang isang mountain climber or mountaineer. Okay, ano pang meron sa mountaineering? No? Siyempre, mas mahirap talaga siya. E kung i-compare natin sa hiking at trekking, hindi ka pa pwedeng mag-mountaineering nang wala kang alam, wala kang experience. Kailangan well-experienced ka at sanay ang katawan mo. And knowledgeable enough ka sa paligid, sa wilderness. Okay? Sa mga makikita mo sa paligid mo. Okay? That is mountaineering. Okay? So, let's proceed. Oh, malinaw na yan ha. Hiking, trekking, and mountaineering, they are different from one another. Pero syempre, kung yung pagkakapareho lang naman nila ang pag-uusapan, syempre lahat yan ay mountain climbing activities. Okay? And syempre, outdoor. Next is, ano ba yung tinatawag nating golden rule sa mountaineering or sa uh, mountain climbing activities? Okay? The first one is, ayan... Every time na aakyat tayo ng bundok, marami talagang mga signage or mga post na makikita nyo may ganyang paalala. Okay? May ganyang mga paalala sa mga hikers, diba? sa mga mountaineers, lalo na sa mga guests, yung talagang uh, first timer kung tatawagin na please take nothing but pictures, leave nothing but footprints. Okay, yan yung mga paalala na kung saan, okay, dapat isabuhay ng mga ano, namumundok. Okay, sabi nga, take nothing but pictures. Okay, once or during that, o kung nasa trail pa kayo, nakakita ka ng magandang bulaklak at sa tingin mo is pwede siyang bunutin, hindi po pe pwede. Picturean mo na lang. Diba? Kung papasin nyo, take nothing, leave nothing, kill nothing, keep nothing. Okay? Wala kayong pakakialaman sa bundok, pero pwede kang kumuha ng letrato, pwede kang mag-iwan ng bakas mo, footprints, hindi na kung anong klaseng bakas ha. Pwede kang mag... Uh, Pwede kang pumatay pero yung oras na igugugol mo sa pag-akyat sa mundok at syempre, pwede kang magtago ng kahit na ano, wag lamang yung mga bagay. Like, for example, yung mga kakaibang halaman. Okay? Pero syempre, ayan, pwede mong itago yung memories na babaunin mo after ng inyong uh, experience sa bundok. Yan yung golden rules. Okay? Yan yung laging um, sinasabi ng mga uh, instructor, ng mga guide, every time na may aakyat sa bundok. Kasi kailangan maunawaan ng tao na yung bundok, walang ginagawa sa'yo, umakyat ka dyan, kung ano man yung inakyat mo dyan, wala kang kukunin na kahit na ano, except pictures. Kasi syempre, iba na ang panahon natin ngayon. Kung mag-iiwan ka man, hindi ng kalat kung hindi put prince mo lang. Kung may papatayin ka man, hindi animals, hindi langgam, hindi insekto kasi habitat nila yan kung hindi oras. 
Okay? At kung ikaw ay may babaunin, wala kang babauning halaman or bato or kung ano pa mang makita mo dyan kung hindi alaala. Okay? Kasi sa panahon ngayon, di ba kung nakita nyo po sa Facebook yung mga um, nanguha ng halaman doon saan bang bundok yun na nawala na ni ma'am, nawala na sa isip ni ma'am. At pinaghahanap na sila ng DENR, ewan ko kung ano ng balita doon. Kasi nasa batas po yan. Okay? Lalo na kapag nasa gitna kayo ng... Uh, wildlife wala kayong wala hindi kayo allowed makialam hindi niyo allowed hawakan yan hindi kayo allowed manguha ng lalo na halaman at mga um, uh, buhay diyan yung mga hayop even insecto reptiles okay ba sa hayop hindi pwedeng baunin Okay? So, sa mga um, aspiring o yung mga nagbabalak dyan once na malift up yung GCQ na may planong umakit ng bundok, tatandaan nyo itong golden rule na to. So, that um, kapag nandun na kayo, di ba, mas sasamsamin nyo or mas nanamnamin nyo talaga yung memories or yung pagkakataon na nandoon kayo sa tuktok ng bundok, seeing yung alen, yung mala ano malakamang ulap okay so yun naman talaga yung hinahabol ng mga tao diyan eh kapag nasa um, kung nagma-mountaineering nga kapag nasa summit na sila de ba makita nila yung pinakang um, ulap na para bang isang malawak na higaan Okay, so mamaya makikita natin ano yung, ano yung mga bundok na nagtataglay ng ganong klaseng view. Okay, tandaan to ha, the golden rules sa mountain climbing. 